窗，炉火煮茶香，素醒知锦绣时光。月色静静躺，纸短情一场，只盼人一双。秋风凉，登高凭栏望。青山日暮烟成行，白马千关闯，是谁的念想？如梦归故乡，终难忘拥你温暖手掌，握紧我去长风旁，未曾想前路。长情似春霜，我仍在你身旁。寻滚烫，似这般两相望，情深处再无需隐藏。人世间多少聚散，多少无常，携手到天荒。和盛元邀您收看《锦心词语》，玉哥金贵，姨娘给你和盛元益生菌，全球领先大牌，每天两包，内在保护墙，度度舒适，身体棒。十二小时快修护，二十八天强抗老。阿玛尼黑曜石面霜，邀您收看《锦心似玉》。见不得光的暗器，往往是一把双刃剑。它能伤我们徐家，未必就不会伤到欧家。既然已经知晓它的存在。唯一，也便是计。可是，欧家蓄谋已久，还与海盗勾结，想要对付他们，怕是也没那么简单。为父兄洗冤，为百姓除害，必须要找到欧家和海盗勾结的证据，这样才能彻底扳倒他们。我也要找到欧家勾结海盗、害死我娘的证据。将凶手绳之以法。侯爷，这个屋子太久没有人住了，到处都是灰尘，让我跟东青打扫一下，这样您住着也能舒服一些。我今晚不住这里了。赵英，侯爷有何吩咐？把我的东西都搬回半月盘。侯爷。我会跟母亲说，刚从赈灾回来，还有一大堆公务要忙，我才搬回半月盘。一路颠簸，你累了，早些休息。夫人，婆婆，你去帮赵颖收拾吧。竟然侯爷还会去亲自接你回来，而且还在太夫人面前替你求情，证明侯爷的心里还是有你的。我明白，只是，可能在他心里，我的隐瞒、不信任，比那一刀，伤他更重吧。侯爷只是暂时过不去心理这道坎，给他些时日，我相信会好起来的。侯爷既然放不下夫人，不惜说谎，也要维护她，为何不原谅她呢？我一直无法忘怀，自始至终，他从未信任过我。在他心中，我到底算什么？每念几次，都不知道如何去面对他。
初八，怎么了？初八，这么说父亲的寿辰快到了。少爷，我没听错吧？您一向都对您父亲避之不及的，怎么如今倒突然关心起来了？少爷，少爷，您去哪儿啊？码头往这边走。我去给父亲准备寿礼。小兰的事，我回来便听说了。县主若是觉得委屈，不妨说出来，不要憋在心里。嫁进徐府时，我就知道，不知哪一天就会发生这样的事。高门大户的子弟，岂有只手一人？五爷待我，一事不错。既然事情已经发生，我便顺水推舟，成全了他。县主真的觉得五爷有此意？他如果没有，又怎会这样做呢？这男人啊，就跟孩子一样，若日日纠缠于他，必然厌烦。如今我抬了小兰为姨娘，既成全了他，他还会带着愧意念我的好，我还不会留下一个善妒之名，岂不是两全其美？县主不妨跟五爷聊一聊，也许能更明白彼此心意呢。五爷已经对我这么好了，我若还是这般想不开、放不下，岂不是辜负了他？五爷。我还以为五爷今晚不过来了，这是什么？看你最近也没什么胃口，我买了你最喜欢吃的马氏鱼腐。果然五爷是最疼我的，我刚想这个味道呢，五爷就买来了。这家鱼腐很难买的，五爷等了很久吧？这点小事不算什么。是我对不起你，让你受委屈了。你放心，以后我一定会保护好你个孩子的。只要五爷真心待我，我就满足了。夫妻之间，哪有什么委屈不委屈的？这都连着好几日给侯爷做饭菜了，侯爷还是一口没吃、啊。你吃了吧？<笑>夫人，我姑奶奶来看您了，快请她进来。是。五姐，十一妹妹，快坐。早就该来看你了，只是前段时间身子不适，所以今日才来。徐家把这事儿瞒得太严实，要不是你回来，我都不知道你被送去农庄了。都过去了，五姐无需担心。五姐身子好些了吗？我今日过来就是想告诉你这件事儿。我有喜啦！真的，太好了！我这有两匹上好的料子，正好可以给小外甥做些衣物。瞧你急的，我这还早着呢。不早啦，给小外甥准备东西可马虎不得，得早早准备。吴姐夫高兴坏了吧？那是自然。你这吴姐夫啊，天天变着法的给我做东西吃。你看看我。
都胖了一圈了。这是怎么回事啊？哎，那是给侯爷做的，他没吃，我就端回来了。怎么了呀？你俩闹脾气了？这夫妻之间啊，都是床头打架，床尾和。哎，你们要是有了自己的孩子，侯爷一高兴，什么都不跟你计较了。所以抓紧时间，赶紧为侯爷诞下子嗣才是。子嗣，嗯，我还从来没想过子嗣的问题。怎么了呀？怎么在这里长吁短叹的？夫人跟侯爷这样一直僵持着，也不是个办法呀。是呀、啊，可这是侯爷的事儿，我们也不好插手啊。不然我去找赵莹打听打听，看看她有没有办法能帮到夫人。那，那你可别乱说话呀！哎呀，你放心，我不会乱说话的。走了。你这是怎么了？可能是伤风了吧。比赛好几天了，喝了药也不见好，太难受了。侯爷的伤怎么样了？你又不是不知道，侯爷因为忙于救灾，耽搁了治疗，一直没好透。在农庄为救夫人，伤口撕裂后更严重了，如今还逞强呢，装作一点事儿都没有的样子，连换药都是我偷偷的换。伤口一直好不了，侯爷这么做都是为了夫人。这要是让太夫人知道侯爷受伤受的这么重，肯定也要怪罪他了。哎，我就不明白了，你说侯爷这么看重夫人，可是夫人送汤送饭却理都不理，还让夫人端走。我问你啊，夫人走了，侯爷心情如何呀？当然是比之前更差了。侯爷和夫人的感情，大人你又不是不知道。对呀、啊，你我都清楚，夫人应该更清楚才对呀、啊。她就不应该走，她这个时候看看侯爷脸色怎么了？夫人已经做得够好的了，嗯、你还想让夫人怎么样？你说话要讲道理，不讲道理的人是你吧？你看着我的眼睛，告诉我夫人做的如何？不够。嗯你有病吧？你，你，你活该！我，我饶不了他。哎呦，行行行行，哎呀，你和一个小丫鬟生什么气？是吧是吧？什么小丫鬟？这这母老虎！哎，这这这这这。这我鼻子好像好了啊。通了，不会被他撞了一下，就不堵了吧？没想到啊，你还因祸得福。这么看来，哎，冬青姑娘还真是你的福星啊！说什么呢你？哎，你。赵颖，给我换药。侯爷伤口未愈，为何瞒着不说？明明是因为救我，伤才加重，为何要瞒着我？你怎么来了？赵莹，侯爷别喊了。
，赵颖不在外面。你是因我受的伤，自然应由我来照料。你大可不必内疚，要谁来换都一样。回去吧。你以为你冷言冷语几句，我就会走啊？你要干什么？破衣服啊，上药啊。我说了，不用你管。怎么啦？侯爷害羞了？我，嗯，我岂能为这等小事害羞？伤得这么重，是不是很疼？已经不疼了。骗人！这伤都这样了，怎么会不疼？我去找大夫。我已经看过大夫了，我只是不想让母亲知道，才瞒着。以后每日我都来给你上药。我说了，不用。你要是拒绝，我就告诉母亲。嗯、对不起，是不是弄疼你了、啊？我轻点。我有你愿意展心心相依，远远守护你。你留给我的耳语，不是爱意。策马疾驰，昼夜思尽，风花雪月都看尽。悄悄说，最喜欢你怀里。要唱首首，也要听此刻虫鸣。要心无间。也要亲眼交眉心，要两不依，要坚定彼此相依。别乱动，要一起看天明，再等风起。要三月雨，七月清溪，数星星。要上春光，花秋尽，繁花。时候不早了，那侯爷早点休息。奉天承运，皇帝制约，永定之州，河中祥，泰安之州，未承恩，于此大灾之际，贪墨渎职，罪孽深重，判斩立决。永平侯徐令仪，赈济灾民，助皇恩于危难之际
，镇石加之，赐良田三百顷，白银五百两，钦此。谢皇上恩典。侯爷在山东布局多年，就这么被徐令仪给破解了，着实可惜啊！父亲，朱先生，大公子，明日便是父亲的寿辰，我让人寻来一株南海珊瑚。愿父亲春秋不老，松鹤长青。哎呀，你要是把心思都放在正道上，有何愁大事不成呢？侯爷，这也是大公子的一份心意啊。父亲，父亲，朱先生，二公子，大哥，二弟，二公子。云行，你回来了。父亲一直念着你，只是近来身体欠佳，以后不要再惹父亲生气了。大哥放心，明日便是父亲的寿辰，我是特意回来给父亲祝寿的。去年寿辰，念行就没回来，是不是在外边闯祸了，所以才跑回家中？大哥责备的是，去年我因事无法返京，今年可千万不敢再错过父亲的寿辰。难得有你这份孝心，父亲，这是我给您准备的寿礼。哦，早春图，就是不一样啊！果然是名家之手啊，背后有山，欣欣向荣。天授此物。何家美满，果然还是你了解为父的心意哦。父亲所言便是孩儿所想，只是这世间严父慈母，福禄满堂的佳话，实属难得。世事啊，总难如人意呀、啊。把这幅画放到我书房吧。只要你愿意回家，以前的事我会加倍补偿你。生意做得再好，那毕竟是末流，朝堂才是能让你施展抱负的地方。父亲知道，我对朝堂不感兴趣。这些年做生意，也是为了年轻的时候多见见世面。望父亲理解。啊啊啊！这这这事儿不着急，啊，不过你常年不在家，那终是不妥呀。父亲既然如此说，那孩儿便搬回家住。家和万事兴，总算你想明白了。嗯，那以后在家里，就劳烦大哥照顾了。那是自然，二弟有什么需要？尽管告诉我
娘，还是回来了。少爷，您这又是送寿礼，又是搬回来住，到底在搞什么名堂啊？我怎么搞不懂啊？韩太，你可还记得那日在农庄里袭击十一娘的黑衣人吗？嗯，领头的就是大哥的亲随林山。林山手上有一道伤疤，同那日的黑衣人很像。我刚又查验了一番，果真一模一样。你是说，是大公子要杀徐夫人？难道杀了徐夫人母亲的，也是大公子？十一娘那日潜入欧家，我猜想大哥早就知晓。他在我们的对话中得知，十一娘还在杀真凶之时，他却不动声色，暗中许我们去找那名仵作。只是十一娘怀疑永平后，这么说。是大公子收买了农庄的二管事去偷绣布，他要杀徐夫人的目的是为了制止他再查下去。我此次回来，就是为了方便调查此事。这里面疑点重重，吕姨娘只是罗家的妾室，与我欧家有何瓜葛？大哥为何要杀他？公子的意思是，近几年父兄的形势越来越诡异，吕姨娘之死。或许是他无意中发现了什么。父亲已经对我失望透顶，如今二弟又回来了，我们还有日后吗？你也不必妄自菲薄。父亲即便是再偏爱他，可他毕竟是一个身无功名、一个商人罢了，怎能与你相比呢？夫人别忘了，父亲是兵部尚书，我欧家的根基在兵部。我被安插在礼部，就怕父亲存着提拔他的心思。可他寸功未立呀，父亲再怎么偏爱他，也不能公私不分吧？只要父亲愿意，海盗那么多，给他些军功，又有何难？妾身以为，即便是他再得宠。他也不过是一个数字，他现在对你造成了威胁，不是因为别的，是因为你之前行事多番失礼，在父亲那里失去了信任。你若让父亲重拾对你的信任，父亲怎会舍敌取数？话虽如此。可要想重获父亲信任，谈何容易啊！我倒是有一计。里边请啊，公子。等等。哟。这不是茂国公世子，听闻世子艳福不浅，不是差点成了连宋姑娘的入目之宾吗？谁敢搅了我们的雅兴，世子也就能在武衡面前耍耍威风。这要是见了魏国公，只怕早就乖乖的跪地求饶了吧？啊！<笑>任坤算什么东西？我早晚宰了他，滚！敢来人家闹事！任坤呢？让他出来见我！我当是谁呢？世子爷啊，这都马上宵禁了，你啊，就快回去吧！你这……哼！你
你也敢瞧不起我，啊、我弄死你！啊啊杀人了！魏国公杀人了！你们看，魏国公杀人了！怎么回事啊？魏魏国公杀人了！何人敢在我门前喧哗？怎么来着？故宫爷，不知道啊。又是你！别杀我！别杀我！别杀我！别杀我！别杀我！死人了！死人了！不好了，老夫人，世子爷，世子爷死了！你胡说些什么呀？玉儿她好好的，怎么可能死？是真的，老夫人，刚刚传来消息，世子爷昨晚去人家门口闹事，与魏国公发生了争执，被人家的小厮打得头破血流。虽然当时走了，可今早被人发现死在了人家的附近。你是说，魏国公杀了世子？世子爷的尸体已经送往了督察院。老爷，等信后马上赶了过去。玉儿，老夫人，哎，老夫人，老夫人，老夫人，老夫人，老夫人，老夫人，世子死了，今后该怎么办？怎么，夫人是舍不得我？吗？既然如此思念我，不如跟我一块下地府，共叙前缘。来世再做一对恩爱夫妻。花秀草，争奇斗艳，何其美哉啊！让你来这儿帮忙打理了一个月，没想到，嗯，繁花似锦，<笑>这都是我应该做的。太夫人，姐姐的花艺如此高超，家里的那些花匠比着姐姐差得远呢，不如把所有花匠都辞了吧。让姐姐专职花艺怎么样？花草如此繁多，只怕石榴啊是无暇顾及。花匠御花是养家糊口，秦姨娘养花是兴致所在，又怎能混为一谈？嗯，也只有秦姨娘有这般好兴致，才能如此精心钻研，培育出这些让人赏心悦目的奇花异草。沈姨娘说的有道理。母亲，如今时节正好，不如邀请各家夫人来个赏花宴，也好让家里热闹热闹。说得好啊！这徐家呀，也冷清了好久了，该热闹一番了。十一娘，你是当家主母，这件事就交给你来办吧。是，母亲。
，赵颖，夫人有何吩咐？为何这里会有这么多青浦啊？这些都是侯爷的。侯爷的？侯爷善琴？那怎么从未见侯爷抚琴啊？恕小人直言，夫人若是好奇，为何不直接问侯爷呢？你若觉得为难，就当我没问过。我也只是关心一下侯爷。夫人有所不知，侯爷年轻时琴技超群，堪称经师一绝，就连皇上都赞不绝口。那既然侯爷酷爱琴艺，那为何这些谱子看着像许久未动的样子？侯爷自得知老侯爷和二爷死讯之后。自责于沉迷琴乐，从未为父兄分忧解难。侯爷在他们灵位前，亲手砸烂自己最爱的瑶琴，发誓重振徐家门楣。父兄之仇一日不报，便一日不再抚琴。这些年。他所承受的孤独和寂寞，怕是旁人都无法理解的吧。此次赏花宴就以阳春白雪、梅花三弄等琴曲为主，琴声务必清雅，以助夫人们的雅兴。再将家中的白毫银针取出，此茶毫香鲜爽，赏花品尝再合适不过了。啊，切记，香料可不能随意。嗯，那就用爽神醒思的龙脑香吧。夫人心思细腻，着实令人敬佩。难得母亲有此雅兴，我们当然要尽心准备，务求尽善尽美。夫人，怎么大事不好了！外面有消息说王世子被杀了，二姑奶奶因为伤心过度小产了。侯爷慢走。侯爷心口。是不是又疼了？得赶紧回去上药才行。没事。夫人怎么不进去？之前的事，侯爷还对我心存芥蒂，我现在过来求助于他，我……夫人可是觉得难以启齿。侯爷在屋里吗？走吧，夫人。那王家的事还要找侯爷帮忙吗？夫人，侯爷来了，在屋里等着您呢。夫人从农庄回来之后，这还是侯爷第一次来西跨院呢。是啊，夫人快进去吧，别让侯爷久等了。侯爷。我得知王玉遇害，知道你可能会担心，特意去打听了一番。侯爷为了我，特意去打探了消息
。王宇被杀，二娘滑胎，王家连遭两难，已经乱成一团，朝野之中也因为此事议论纷纷。到底是怎么回事？王宇好端端的，为何会被人杀害、啊？那有没有找到真凶？据说王宇是被魏国公家的门房失手砸伤，重伤而死。魏国公。但茂国公却认为是魏国公挟私报复，致使门房杀害王宇。为此，茂国公还亲自到了督察院，要求捉拿魏国公，严查此案。可因为并无实证，督察院也不会因此而得罪魏国公，只不过是敷衍他几句，便让他回去了。茂国公本就体弱，回去以后便气得病倒。那。依侯爷所见，王玉是否为魏国公所杀？魏国公虽曾与王玉有过误会，但并未到生死相逼的地步。那次惹事，王玉差点被魏国公所杀。自我警告之后，一直安分守己，没道理去主动招惹魏国公。此事透着古。我现在就担心二姐，她同时失去了丈夫和孩子，也不知她能不能承受。我已经拜托督察院的李御史，希望他可以尽快查清真相。罗家我也派人告知，过几日王家治丧，你也可以好好去安慰一下二娘。没想到短短时间内，侯爷都安排好一切了。那我就安心多了，安心就好。夜深了，早些歇息。侯爷，多谢侯爷为我费心，无需见外。我是得知，二娘她不幸落胎了，我甚是担心，过来想安慰安慰她。真是没想到，连王夫人都病倒了。多谢欧少夫人挂念了。若非人困，蓄意杀害玉儿，我们王家何至于此啊？最可恨的还是督察院，欺软怕硬，抓着一个下人就想结案，白白放过任坤这个猪猫，还不是欺我父亲没有实权，在朝中说不上话。江少夫人，你若真的想有人在朝中为你说话，为何不去找永平侯呢？永平侯和世子是连姐，又深得皇上的器重。如果永平侯在朝中为世子喊冤的话，那督察院必定会重视的。永平侯。过气，父亲向皇上求了个恩典。过继袭爵的事儿，应该没有问题。那是过继到谁的名下？是父亲的名下，还是先夫的名下？父亲、母亲还没有决定。弟妹明白。宗族的孩子，若是过继到父亲名下，那弟弟就不是唯一的敌之。那弟妹往后在王家的处境，便有些……姐姐，如今我已无依无靠，还请姐姐看在我自嫁入王家，一直安分守己，尽心尽力照顾世子和二老的份上，帮帮我。除非。
弟妹你能做件事儿，让父亲不得不答应。凶手仁坤，因为位高权重，依然逍遥法外。只要你能解决此事，父亲母亲定会心存感激，将继子过继到弟弟名下。将来袭了爵，你便是茂国公的母亲，谁敢轻视于你？只是，父亲都做不到的事。我一个女子，又能如何？你是不成，可你的妹夫永平侯就不一样了。永平侯军功显赫，深受皇上信任。只要他肯在朝中提及此事，皇上定会下令严查此案，督察院便不敢再推三阻四。如今，弟弟的冤屈和弟妹的未来，可就都在永平侯一念之间了。妹妹，你一定要听我的。咱们留得青山在，就不怕没柴烧。如今我已无依无靠，就连统一屋檐下的家人都算计我，也只有姐姐真心记挂着我了。其实你们家的事情我也略听了一耳，你是在担心孩子吧？他们让我请永平侯出面，奏请皇上严查此案，此事若成，孩子便会过继到先夫的名下，否则。孩子就会过继到公公的名下，到那时，我在王家就是一个无依无靠的寡妇了。二老急于为子复仇，他们的心情倒是也能理解。不瞒姐姐，我与十姨娘素来不睦，又与徐家无往来，让他们替我出面，这不是为难我吗？永平侯和你那妹妹夫妻恩爱，如胶似漆。如果你的妹妹在永平侯的面前替你说几句话，那一定是作数的。啊，不管怎么讲，你们两个都是亲姐妹呀、啊，是不是？她现在生活的这般好，顺风顺水，她总不可以眼看着亲姐姐在这种境遇里面，她不管不顾吧？他今日的如意是怎么得来的？他自己知道。姐姐说的对，如今我有难，他必须得管。哎呀，我突然想起了一件事情，妹妹现在身体不好，我还是别告诉你。姐姐，有话不妨直说。呃，我前几日听我夫君说过，永平侯为了朝政的事情，一直在拉拢魏国公。如果真是这样的话，想必他不会这么轻易的去得罪魏国公。那你的妹妹会不会，也冒着被夫家责备之嫌，来替你说话呀？都是因为他，我才沦落至此的。这是他欠我的。他要是不管，我跟他没完去求求侯爷上奏朝廷严查此案
，妹妹，姐姐求求你了，现在只有永平侯出面，我家世子才不会枉死。姐姐有话好好说，切莫如此。不是我不想帮你，只是查案是督察院的职责，侯爷也不好插手。不过，侯爷已经拜托督察院的好友去了解了案情，我们还是耐心等待调查结果吧。可若不上奏皇上的话，皇上不重视，那督察院根本就不会秉公查案。可是我们现在没有任何证据能证明魏国公就是凶手，侯爷又怎能贸然上奏？你可知道，我现在在王家的处境吗？若是不能为世子报仇雪恨的话，我公公。就会过继一个孩子，在他名下继承爵位。到那时，我就什么都没有了。十姨娘，你不要忘了，我之所以嫁入王家，之所以受了这么多苦，都是因为你。这是你欠我的，二姐。我与你说过多次，我从不欠你什么。你是我姐姐。我一定会尽我所能的去帮你，可是我无法，也不能，去左右侯爷的言行。之前说的这么好听，还说有什么事就去找你，现在我真有事了，你却这般的推诿敷衍。其实你们早就知道是任坤杀了王宇，可你们为了徐家的利益，却不敢得罪任坤，所以对世子的死视而不见，对不对？二姐，我现在完全理解你的心情。可是，即便如此，你也不该说出有辱徐家的话。哼，有辱徐家，你们徐家不帮忙这件事情，就是因为你们心中有鬼。你若不答应，那咱们就等着瞧。徐夫人，徐夫人，欧公子，你也是来平调世子的？啊，如今已经回了欧家，偶尔也会帮着处理家族事务。既如此，就不打扰欧公子了。等等。有件事我必须让你知晓，王玉的死恐怕不像表面上那么简单。还有，我虽已回到欧家，但欧雪两家的恩怨我不会插手，也不会做伤害你们的事。徐夫人相信我吗？欧公子，你无需有什么打算。都向我交代，更何况欧公子的为人，我了解。夫人。相思难临摹，山城等雨落，我等你回忆中经过，看天色比你脸色更浓。风起又要烛火，岁月冷一山多，看命运。路曲折而远，分始终不说。心事变沉默，却画不出你的轮廓。这纸墨要怎么写尽你我？谁提笔又吟思念，平地起风波。谁来过？又热望时，在心里颠簸。若深情可念，不可
说，结局我不多，你的灯火阑珊处有我。谁提笔画几孤单，泪眼几婆娑？谁来过为你耗尽我一生笔墨？弹指着，你的故事尽头处是我。